Hi everyone, welcome to our channel. Today I am going to teach you how to make questions with shell. Today's topic is questions with shell. Usually we make questions with WH words and have words. Today we are going to learn how to make questions with shell. So we also know that we can make questions with helping verbs. They are called yes or no questions. Now today we will see how to make questions with shall. So here is a structure shall plus I or V plus verb 1 plus object. Sometimes there will be object and without object also we can make questions with shall. Shall to a question cheta ki object to consar luntundi object lake on the verb 1 to nana enda intundi. Evidanga shall to ni questions mano frame chechu. I think shell and the ekadu paisam. Shell and the future tense lo paisam. Future tense is helping verb. So shell and the future tense lo first person sko paisam. First person sante AMT. First person singular I. First person plural V. E rend pronounce to ne shell and the future tense lo paisam. Aslo shell yenduku paisam. A Sandarbal Lopegistamu Itharanchi Manamu permission this go danaki shell and edi vartamu. Itharla suggestion this go danaki mana shell and edi vartamu. Aite Erosu Lopeginchi Mana Kony sentences chutam as lay permissions this contamu and each them Ikada first sentence shall we start? Shell to the question, Sela frame Javadani, Shell in the Matamajali, Taravata, first person singular or plural, we have to write. Ikaduna the V and the first person plural. Shall we start? Start another the verb. So verb one. Shall we start another the Manam Praram Pidama another them. So start means doing something which you are not doing before. Kamundu, new Cheyan Panani. Ipunu chetane shall we start anadi antamo. Next sentence we'll see. Shall I go? Shall anadi helping verb first nadi. Tarvata I an a pronoun nadi. First person singular. Tarvata verb nadi. So evidanga manam ka sentence shall to frame jhu. Shall I go ante nenu vellana. Shall I go ante ante jardam nenu vellana. So we can make questions with shell and also few more examples we will see here. Shall I open the door? Open the door and a sentence low. First person singular nayatano. Door open chetaniki. Ether learn permission adutanado. Than ever to nit matlar tonado. Valani permission adutanado. Even adutanado. Nena door open cheala. Next sentence we will see. Shall I make tea? Nenu tea cheyala. Make ante doing. Nenu tea cheyala. Anadu thuna do. Aithe ikkada permission, suggestion. Ni salaha empty. Ni opinion empty. Ani thilsko ta ani ke shall I make tea? Ani anadu thuna do. Shall I shut the window? Nenu window ni musveena. Window ni musveena ani ikkada. Permission for to not So next time I wash the dishes. Nenu ginnyalenu kadagana clean cheyena ane dardhamastari. Shall I buy you a scooter? Nenu neku oka scooter konana. Next sentence. Shall I take you to Kashmir? Nenu ninnu Kashmir ko tisko po na. Shall I wake him up? Nenu athanne nidra lepa na. Shall I ring for a doctor? Nenu doctor ke phone chaye na. Ivi denga mano shallu pe ginchi shall taravata we gani I gani only first person se upe ginchi mana question se jista mo. Aite we I or else I we ane we pronounce subjective pronounce. I we la gane there are some other pronounce. They are you, he, she. It they you and every second person singular and plural and indicate okay he she it and every third person singular they and every third person plural you could drive it in a children decorate 
యూ అనేది సెకండ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అండ్ ప్లూరల్ హీ షీ ఇట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ దే థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ ఈ ప్రొనౌన్స్తోనే కూడా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ఎలాగా ఇక్కడ విల్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉపయోగించాలి ఎందుకంటే ఇవి సెకండ్ పర్సన్స్ థర్డ్ పర్సన్స్ ఈ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్స్తో క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు మనం విల్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉపయోగించి ఈ సబ్జెక్టివ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉపయోగించి తర్వాత వర్బ్ వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉపయోగించి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం ఇది విల్ రోడ్ అయితే ఇంతవరకు మనకు అర్థమైంది ప్రొనౌన్స్ మనకు సెవెన్ ఉన్నాయి ఐవి ఏమో షెల్తో క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం ఈ సెకండ్ పర్సన్స్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్స్తో క్వశ్చన్ చేయడానికి విల్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉపయోగిస్తాం అయితే మరి మనం సెంటెన్సెస్లో ఎప్పుడైనా ఈ షెల్ని మిగతా వాటితో ఎప్పుడైనా వాడమా ఎప్పుడైనా ఉపయోగించమా అంటే ఉపయోగిస్తాం ఏ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాం క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి కాదు అవి మనం నార్మల్గా కమాండ్స్ ప్రామిసెస్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ షెల్ అనేది యూ అనే సెకండ్ పర్సన్తో ఉపయోగిస్తాం సీ హియర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ షెల్ ఒబే యువర్ పేరెంట్స్ యూ షెల్ ఒబే యూ షెల్ ఒబే యువర్ పేరెంట్స్ యూ షెల్ కంప్లీట్ యువర్ హోంవర్క్ యూ షెల్ కంప్లీట్ యువర్ హోంవర్క్ యూ షెల్ కమ్ టు స్కూల్ బై నైన్ ఏఎం ఇది ఒక కమాండ్ నువ్వు నైన్ ఏఎం కలా స్కూల్లో ఉండాలి నీ హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి నీ పేరెంట్స్ ఒబే చేయాలి నువ్వు నీ పేరెంట్స్కు లోబడి ఉండాలి యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఎల్డర్స్ అనేవి కమాండ్స్ ఉంటాయి ఈ కమాండ్స్ కంపల్సరీ యాక్షన్స్ అన్నిటికీ కూడా మనం షెల్ అనేది ఉపయోగిస్తాము షెల్ అనేది అది డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్లో అసెటివ్ సెంటెన్స్లో అంటే ఈ విధంగా సబ్జెక్ట్ ఉండి షెల్ ఉండి వర్బ్ ఉండే సెంటెన్సెస్కి షెల్ అనేది యూతోనూ ఉపయోగిస్తాము ఇంకా వేరే ఏ ప్రణౌన్తో కూడా మనం ఉపయోగించాము ఓన్లీ యూ అనే ప్రణౌన్తో అది సెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి అసెటివ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం కానీ క్వశ్చన్స్లో ఉపయోగించము క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఐ వితో మాత్రమే క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఈ షెల్ అనేది ఉపయోగిస్తాము అయితే షెల్ అనేది ఇంకా మన క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో కూడా ఉపయోగిస్తాం లెటస్ గో లెట్స్ గో అని ఉంటే దాని క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో రాయాలంటే ఎలా రాస్తాం ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదు హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకపోయినా లెట్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు షెల్ అనేది ఉపయోగించి అని వి అనేది రాస్తాం ఈ విధంగా మనం షెల్ అనేది మనం ఉపయోగిస్తాం